Beni de kızım saat kaç oldu? Mirket gelmeyecek mi? Olur mu anneciğim? Burası onun evi. Gelmez mi hiç? Eli kulağındadır. Birazdan kapıyı çalar. Ah kızım sen akşamları hep böyle yalnız mı kalıyorsun? E baba kolay mı? Koskoca bilim hayvanının eşiyim sonuçta. Biraz sabırlı olmam lazım. Heh geliyor işte. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz evladım. İyiyiz de. Bu saatlere kadar çalışıyor musun sen? Evet babacım sormayın. Bu aralar işlerim çok yoğun. E kızım ne olacak böyle? Bütün gün evde tek başına mı oturacak? Feride kızım en iyisi sen de bir iş bul. Belki sen de gecelere kadar çalışırsın. Anneciğim aslında benim bir tane asistana ihtiyacım var. Ama Feride benim yanımda çalışmak istemiyor. Olur mu öyle dip dibe Mirket ya? Akşamdan akşama görüşüyoruz işte. Bence böylesi daha sağlıklı. Şey kusura bakmazsanız ben hemen yatmak istiyorum da. Aa evladım daha yeni geldin. Dur bir yüzünü görelim beraber yemek yiyelim. Seni bekledik vallahi bu saate kadar. Kusura bakmayın ben size eşlik edemeyeceğim. Yarın da çok yoğun bir toplantım var. İyi akşamlar. Aa, ama kızım hemen çıktı gitti. Hani beraber yemek falan yiyecektik. Olsun babacığım siz takmayın kafanıza. Ben hemen sofrayı hazırlıyorum. Doğru söylüyor. Sabahları da çok erken kalkıyor. Hay Allah ya bilseydik sizi rahatsız etmezdik. Aa o nasıl söz anneciğim? Olur mu hiç öyle şey? İstersen gel bana salataya yardım et. Peki kızım tamam. Ay ne olacak bu çocuğun hali bilmiyorum ki. Biraz ayıp oldu ama yapacak bir şey yok. Çok yorgunum zaten. Bir an önce yatmak istiyorum. Sabah da daha kuşlar cikciklemeye başlamadan uyanmam lazım. Ama bugünü de çok güzel atlattım. Artık çok güzel bir uykuyu hak ettim. Aa ne oluyor böyle? Ben ne zaman üç boyutlu Mirket oldum? Mirket sen nereden geldin? Ne zaman benim yerime geçtin? Ay hiç duymuyor beni. Öyle duruyor. Boşluğa doğru bakıyor sanki. Bugün yapacak bir sürü işlerim var. Galiba bilgisayar bozulmuş. Niye çalışmıyor acaba? Herhalde bilgisayar kahvesini içmemiş. Kendine gelene kadar ben başka işlerimi halledeyim. Bir de gideyim mahalleliye bakayım bari. Hem bu laboratuvar bana göre çok küçük ya. Bilgisayarına bak. Alet edevatlarına bak. Ama fena da değilmiş yani. he. Remzi nerelerdesin? İnanmıyorum. Remziler de üç boyutlu hale dönüşmüşler. Peki Necati gözükmüyor ortalarda. Kadriye müjdemi isterim. Hayırdır Remzi? Müjdel abi ne acaba? Bugün Necati gelmeyecekmiş. Ya sadece bugün mü gelmeyecekmiş? Tüh Kadriye ya sen de hiçbir şey sevmiyorsun he. Gelmeyecek diyorum. Tüh diyorsun. Ne istiyordun peki? Mesela taşınma haberi fena olmazdı. Veya memlekete gitip orada 3 ay kalsaydı. Ne güzel olurdu düşünsene. Aa kimi bekliyordun Kadriye kapı çalıyor. Valla ben kimseyi beklemiyorum Remzi. Zaten de mutfakta bir sürü işlerim var. Kapıya sen bakarsın artık. Kim gelecek acaba çok merak ettim. Remzi bugün gelmeyeceğimi zannediyordun değil mi? Ama ben sensiz yapabilir miyim hiç? Biliyor musun yeni bir oyun buldum. Bir türlü oynamayı beceremedim. Ama eminim seni yeneceğim. Ben bir şey daha buldum. Hayırdır Necati? Yeni bir ev mi buldun yoksa? Kadri hep onu istiyor da. Anlaşılan durum 3 boyutlu kral Şakirler'de de hiç değişmemiş. <gülüyor> Remzi bak. Mirket'in laboratuvarının önünde buldum. Aman Necati boş ver. Karıştırmayalım şimdi. Bir de başımıza bir şeyler geliyor sonra. Ayıkla pirincin taşını. Ama Remzi baksana ya. Yus yuvarlak. Sanki yeni bir robot gibi. Acaba yanlışlıkla mı çöpe attı? Yoksa bozuldu mı çöpe attı? Ben çok merak ediyorum. Ve bir yerlerini karıştırmak istiyorum. Ah o da ne? Üzerinde fiyonk şeklinde bir tane izler var. Sanki bir hediye gibi. Necati karıştırma diyorum sana. Başımıza bir iş gelecek yine. Sokağa bırakalım gitsin. Aa Necati abi. Hoş geldin. Hani bugün gelmeyecektin. Şakir baksana Mirket'in laboratuvarının önünden ne buldum? Baban ellemeye korkuyor ama bence hiçbir şey olmaz. Orasını burasını karıştırıp düğmelerine basmak istiyorum. Ay Necati abi o neydi öyle? Baba baksana Necati abi iyi mi acaba? İyiyim Şakir merak etme buradayım. Baba bu ışık da ne? Ne oluyor böyle? Baba baba neredesin? 
Işık beni fırlattı attı Şakir. Necati sana bilmediğin şeyleri elli mi demiştim? Bak sehpayı Necati'ye dönüştürdün. Ne olacak şimdi? İnanmıyorum. Aynı olaylar. Üç boyutlu kral Şakirlerle de devam ediyor. Bu bir rüyaysa hadi artık uyanayım ben. Toplantıya geç kalıyorum. Baba en iyisi çabuk Mirket amcaya gidelim. Ya da onu buraya çağıralım ne dersiniz? Merak etmeyin ben kendi başıma gidebiliyorum. Yok artık Remzi gördün mü? Masam kendi başına uçtu gitti. Allah'tan Kadri bulaşıklara çok dalmış. Yoksa gelip vallahi hepimize talan ederdi ha. Hadi yürüyün çabuk çabuk. Geliyorum Remzi. Acaba bir günde macerasız geçse olmaz mıydı? İnanmıyorum. Hala rüyam devam ediyor. Acaba gerçek mi? Kendimi olaylara çok mu kaptırdım? Herkes başı sıkışınca beni çağırıyor. Peki ben şimdi kimi çağıracağım? O da ne? Yukarıdan koskoca bir tane masa iniyor. Kaçın. Ay o da ne öyle? Kocaman pörtlek gözleri olan uzun burunlu bıyıklı bir masa. Sen nasıl geldin buraya? Mirket Mirket. Aa, masa bizden önce gelmiş. Nasıl oluyor bu? Mirket. Sen laboratuvarına ne koymuştun? Çabuk itiraf et. Bak neler oldu gördün mü? Ah çocuklar ya ben onu çöpe atmıştım. Biliyordum böyle şeyler olacağını. Niye elliyorsunuz ki? Benim çöpümün bile karıştırılmaması gerekiyor. Bunu kaç kere size anlatmıştım. Aynı şeyleri ben de Necati'ye söyledim Mirket. O karıştırdı. Suçlu ta kendisi. Mirket özür diliyorum da. Peki ne yapacağız şimdi? Bu masa aynı bana benziyor. Ve ayrıca uçuyor kaçıyor kendi başına geziyor. Bu durumdan çıkmamız için o çöpten bulduğunuz aleti bir an önce getirmeniz gerekiyor. Ama Mirket o olay esnasında parçam pinçik oldu. Eyvah o zaman ne yapacağız şimdi? Bir dakika bir dakika. Bir tane küçültücü vardı. Onu getireyim bari. İşte bu da yeni icadım. Masa şimdi geldiği yere geri dönecek. Ama çok kısa sürdü bu yolculuk gidiyorum. Anlaşılan bu Mirket de benim kadar başarılı. Hadi rüya bitsin artık. Toplantıya geç kalıyorum. Mirket çok beceriklisin ha. Remzi karnım acıktı. Bu olayların üzerine bir tane yarım döner ısmarlar mısın? Necati niye yemeği ısmarlayan hep ben oluyorum acaba? Ee, yüksek müsaadenizle ben çalışmalarıma devam edebilir miyim acaba? Tartışmanızı dışarıda yapsanız. Tamam Mirket hiç bu kadar kibar kovulduğumu da hatırlamıyorum doğrusu. Kolay gelsin Mirket. Feride günay... Ay bu da ne böyle? Nereden buldun bunu? Mirke sana sürpriz yapmak istedim. Zaten bir masaya ihtiyacımız vardı. Yeni aldım. Az önce geldi çok güzel ama değil mi? Yoksa benim rüyam hala bitmedi mi? Hayır. Ama Mirket bildiğim masa işte. Niye bu kadar abartıyorsun anlamadım.